ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജി കെ ഫോർ പി എസ് സി നമുക്ക് പി എ എസ് സി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസിൽ ഇല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് ഇടുക്കി എൽ ജി എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ലാസ്റ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം ഇത് അത്യാവശ്യം എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചോദ്യ പേപ്പറാണ് നമുക്ക് നോക്കാം സമുദ്ര ഗവേഷണത്തിനായി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ ഉപഗ്രഹം സരൾ സരളാണ് സമുദ്ര ഗവേഷണത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ ഉപഗ്രഹം ഭൂമിയുടെ ഉത്തര ധ്രുവത്തിലും ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലും കാൽകുത്തി ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ അജീത് ബജാജ അജിത് ബജാജാണ് ഭൂമിയുടെ ഉത്തര ധ്രുവത്തിലും ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലും കാലുകുത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ലോക പൈതൃകമായി യുനാസ്കോ അംഗീകരിച്ച ആദ്യ ഭാരതീയ നൃത്ത രൂപം കൂടിയാട്ടം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് കൂടിയാട്ടം യുനാസ്കോ അംഗീകരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഭാരതീയ നൃത്ത രൂപമാണ് യുനാസ്കോ അംഗീകരിച്ചത് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിലെ പ്രധാന വിഭവമ വിഭാഗമായ ധ്രുപത് ആരിലൂടെയാണ് പ്രശസ്തമാവുന്നത് അമീർ ഖുഷ്രു ഇന്ത്യയുടെ തത്ത എന്നറിയപ്പെടുന്ന അമീർ ഖുഷ്രുവിലൂടെയാണ് ധ്രുപത് പ്രശസ്തമാവുന്നത് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ വനിത ദേവിക റാണിയാണ് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ വനിത ദ ഫസ്റ്റ് ലേഡി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സിനിമ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദേവിക റാണിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നർഗീസ് ദത്താണ് ദ ഫസ്റ്റ് ആക്ടർ ടു വിൻ പത്മശ്രീ പത്മശ്രീ ലഭിച്ച ആദ്യ സിനിമ നായിക എന്ന് പറയുന്നത് നർഗീസ് ദത്താണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഗവർണർ പദവിയും ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനവും അലങ്കരിച്ച വ്യക്തി വി വി ഗിരിയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഗവർണർ പദവിയും ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനവും അലങ്കരിച്ച വ്യക്തി സൗന്ദര്യ ലഹരി ആരുടെ കൃതിയാണ് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ കൃതിയാണ് സൗന്ദര്യ ലഹരി പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലയളവ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ അതായത് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഇത് നോക്കിയാൽ പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് അതായത് പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം അഞ്ച് വർഷമാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് റവൂരി ഭരദ്വജിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് റവൂരി ഭരദ്വജ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ചോദ്യ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ജ്ഞാനപീഠം ആർക്കാണ് ലഭിച്ചതെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഈ പരീക്ഷ നടക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെയോ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളിലെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം അതുപോലുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ച ആർക്കൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് ബംഗോളി എഴുത്തുകാരനായ ശങ്ക ഘോഷിനാണ് ശംഖ ഘോഷാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ രഘുവീർ ചൗധരിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രഘുവീർ ചൗധരി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ബാലചന്ദ്ര നമാത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് അൻപതാമത്തെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം കൊടുക്കുന്നത് അത് ലഭിച്ചത് ബാലചന്ദ്ര നമാതേക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് കേദാർനാഥ് സിംഗ് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ കിട്ടിയത് രവൂരി ഭരദ്വജ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് കേദാർനാഥ് സിംഗ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ബാലചന്ദ്ര നമാതെ അത് അൻപതാമത്തെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രഘുവീർ ചൗധരി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് അതായത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത് അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ പുരസ്കാരം ബംഗാളി എഴുത്തുകാരനായ ശംഖ ഘോഷിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ശംഖ ഘോഷ് അതുപോലെ ആദ്യത്തെ വനിത ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ വനിത എന്ന് പറയുന്നത് ആശാപൂർണ ദേവിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് ആശാപൂർണ ദേവിക്ക് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ആദ്യമായി ലഭിക്കുന്നത് ജി ശങ്കര കുറുപ്പിൻ്റെ ഓടക്കുഴലിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജി ശങ്കര കുറുപ്പിന് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ആദ്യത്തെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം അതുപോലെ ജി ശങ്കര കുറുപ്പ് ആ തുക വെച്ചിട്ട്
മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് നാല് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക് വടക്ക് നീല താഴെ പറയുന്നവയിൽ സിന്ധു നദിയുടെ പോഷക നദിയല്ലാത്തത് ഏത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ചിനാ ബിയാസ് കോസി ചലം കോസിയാണ് സിന്ധു നദിയുടെ പോഷക നദി അല്ലാത്തത് ബീഹാറിൻ്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോസി നദിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പർവ്വതനിര ആരവല്ലിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പർവ്വതനിര ഏത് അയൽ രാജ്യവുമായാണ് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് ബംഗ്ലാദേശ് ബംഗ്ലാദേശുമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അണുവൈദ്യുതി നിലയം താരാപൂർ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അണുവൈദ്യുതി നിലയം ഈ ചോദ്യം പലപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അണുവൈദ്യുതി നിലയം താരാപൂർ താരാപൂർ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യവും ചോദിക്കാറുണ്ട് താരാപൂർ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അണുവൈദ്യുതി നിലയമായ താരാപൂർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ദേശീയപാത ഏതെല്ലാം നഗരങ്ങളെയാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് വാരണാസി കന്യാകുമാരിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ദേശീയപാത ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ആണ് നാഷണൽ ഹൈവേ ഫോർട്ടി സെവൻ ആണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയപാത അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് വാരണാസി കന്യാകുമാരിയാണ് ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച പൈലറ്റില്ലാത്ത ഭാരം കുറഞ്ഞ വിമാനം ലക്ഷ്യ ഈ ചോദ്യവും മുൻ ചോദ്യ പേപ്പറുകളിൽ 